Mukhang hahabol pa ang Asus ng pangregalo sa atin ngayong Pasko dahil kakalabas lang nila nitong bago nilang laptop designed for creators. Itong VivoBook Pro 14 OLED. Wow the world! <laughs> Ako mismo na pawaw sa specs nitong laptop na to. Ryzen 9 5900HX Isa na yun sa pinakamalulupit na processors pang laptop. Pero yung pinakamatindi, yung presyo nito. Mahulaan nyo kaya kung magkano. Mamaya natin pag-usapan yan, buksan na muna natin yung mismong box. Tabi na muna natin yung unit. Dito meron tayong ilang paperwork, warranty card, at merong maliit na brown envelope. Na merong colorful na stickers. Siguro para i-personalize yung mismong device, which makes sense since created nga to for creators. Ito yung kanyang 120 watts na charger. Medyo maliit para sa 120 watts. At least, mas portable. So for the main event, dito na tayo sa main unit. Wow, ang liit niya lang. Aba, talagang kiniklaim ng Asus na ito ang best OLED laptop for creators. Designed for video editing, graphic design, 3D rendering, at ang medyo nakakagulat, <laughs> gaming din nakalagay dito. Dito sa baba, ang mga notable na nakalagay ay DCI-P3 color gamut rating na 100%, Pantone validated, 70% low blue light emittance, at designed for Adobe and more. Ibig sabihin, nakakalibrate siya for Adobe apps. Okay, pag-usapan na natin yung design. Aluminum ata itong top lid, or magnesium, hindi rin ako sigurado, na may cutout for the VivoBook branding. Sa left side ng unit, Meron dalawang USB-A port at surprisingly, wala dito yung power input jack. Sa right side, nandito yung power jack, isa pang USB-A port, full-sized HDMI, USB-C port, micro SD card reader, at 3.5mm combo jack. Sobrang portable na talaga. Para lang siyang netbook. Ayan, buksan na natin. At kita nyo naman, kaya niya ang one-handed opening. For the body, plastic itong kanyang frame, pero similar dun sa build quality ng ZenBook line. Sa mga nakasubok na ng ZenBook OLED or yung ZenBook Duo, similar dun yung feel niya. Power on na natin. Kitang-kita talaga natin na intended for creators itong laptop na to. Kasi tignan nyo naman yung enter key. Merong stripes na parang yung nakikita natin sa film clappers. Yung keyboard nito parang full-sized yung keys, pero ang galing kasi... Maganda pa rin yung key spacing kahit medyo maliit yung body. At ang laki ng trackpad. Na since wala itong physical numpad dito sa side, nandito na rin yan sa trackpad na merong numpad 2.0 technology ng Asus. Check na natin yung pinaka pinagyayabang ng Asus dito, yung mismong display. 2.8K 16x10 90Hz na OLED panel. At ang ganda niya talaga. Medyo inaamin ko. Medyo nakaka-excite talaga paglaroan to. Super nipis nung bezels at kitang-kita rin yung details kahit na wallpaper pa lang to. Ibang-iba talaga kapag OLED. Glossy rin pala yung display na hindi ko masyadong preferred pero kasama ata yan sa pagiging OLED. Very sleek at professional talaga yung datingan at napakaliit nung body pero halimaw yung specs. Pero ang pinaka-impressive dito 74,995 lang to for this configuration na meron pang lower variant priced at 59,995 at 47,995. Kayo guys, ano tingin nyo? Mukhang okay ba? Kung interested pala kayo makita yung full review natin ito, make sure guys na nakasubscribe kayo dito sa channel and click the notification bell para manotify kayo once na na-upload natin. Guys, if you like this video, paki-thumbs up naman dyan para masuggest pa tayo sa ibang potential viewers. Thank you guys for watching and I'll see you on the next video.